ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ബുഷ്റ റഷീദ് ഇന്ന് ഞാൻ മലബാർ ഐറ്റം തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടസിറക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് മുട്ടസിറക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ഇതല്ലല്ലോ മുട്ടസിറക്ക എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി ഭാഗത്താണെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ഭാഗത്താണെങ്കിലും മുട്ടസിറക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടമാലയുടെ വെള്ള പോഷനാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മുട്ടസിറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അത് കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ മുട്ടസിറക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും അത് ഏഹ് മുട്ടസിറക്ക ഇതല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും അവർക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ തോന്നും അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടസിറക്ക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിൽ മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല വെറും പൊന്നി അരിയും മുട്ടയും മാത്രമാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം മുട്ടസിറക്കക്ക് അരി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് പൊന്നി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എടുക്കാം ഇതിൽ മുട്ടയുടെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു വിധം തിള വരാറായിട്ടുള്ള പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല തുറന്നിട്ട് തന്നെ കുതിർന്നാൽ മതി അടച്ച് വെക്കുമ്പം വല്ലാതെ അരി വെന്തു പോവും കുതിരുന്നതിൻ്റെ ആ വേവ് പാകം കൂടുതലായി പോവും അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇതിന് ഒന്ന് കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ നികക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ല പകുതി മാത്രമേ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അരി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണ്ടുന്നതാണ് നമുക്കിതിൽ മുട്ട കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരക്കേണ്ടതാണ് ഇത് അരച്ചിട്ട് വരാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അരി അരഞ്ഞിട്ടുമില്ല അത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നോക്കി നോക്കി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതിപ്പം ഒരു വിധം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അരയാനുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ മുട്ടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അരച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം അത് കാരണം മുട്ട ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അരിക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം നാനൂറ് ഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ മുട്ട നോക്കിയെടുത്താലും മതി മുട്ട തീരെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല അപ്പം ആ മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ അത് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറച്ച് കുറയും മൊത്തത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സി കഴുകിയിട്ടെടുക്കാം അത് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒരു വിധം ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് മാവെടുത്ത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നെയ്യപ്പെല്ലാം പൊരിക്കുന്ന പോലെ ഓരോന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറേ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പിന്നെ പരന്ന ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിയെല്ലാമാകുമ്പം അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടില്ല അന്നേരം കുറച്ച് ബോള് ബോള് പോലെ കിടക്കും അത്ര വലിയൊരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടില്ല ഒരു ഭാഗം ആയി കഴിയുമ്പം ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നേരം ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ കയറും ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ കോരിയെടുക്കാം ഇത് 
ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നാലേ അടുത്തത് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് എണ്ണയുടെ ചൂട് പാകമാവുള്ളൂ ഇതായിട്ടുണ്ട് കോരിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടധികം ആയാൽ ഇത് പൂരി പോലെ പൊന്തി ഇങ്ങ് പോരും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നാലേ അടുത്തത് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് എണ്ണയുടെ ചൂട് പാകമാവുള്ളൂ ഇതായിട്ടുണ്ട് കോരിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടധികം ആയാൽ ഇത് പൂരി പോലെ പൊന്തി ഇങ്ങ് പോരും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് മുട്ട സെർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല അരിപ്പ പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള മുട്ട സെറുക്കാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളു പോലെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഉള്ളു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട സെറുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കറി കൂട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു മധുരം കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ചിക്കി കളയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടും ഇത് കഴിക്കാം എൻ്റെ ആങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ അത് കൂട്ടി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് മധുരം വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മടിക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു